ここは日本埼玉県のあるところ竹林の奥に鎮座する才の根道場では今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています帯渚阿弥陀が大輔登山流尺八支配への道マスター鷹山です。はい、前回に引き続き、なんかちょっと不思議な場所で撮影をしてるんですけど、はい、<笑>ここはどこなのかって前回全く触れてなかったんですけども。そうですよね。突っ込みどころ満載だったと思うんですが。まあ、そうですね。神永大輔というやつが、なんかちょっとカフェを開こうとしているらしいんですよ。ええ、まあそこがね、まだ工事が始まってないんですけれど、ちょっとスケルトン状態っていうこの場所で。ちょっと今日はねピアノも使うんで、はい、またちょっと引き続きこの場所からお届けしようと思うんですけどあの商店街にね面して立っているところなので結構人通りが多くてどんな物音とかちょっとこういうのが入るかわからないんですけど<笑>結構人通ってますよね人通ってるんで、はい、まあそんな感じでお届けしていこうと思います着八<笑>そしておびちゃんはいお面状が嬉しい届きましたそうですじゃじゃーん。はい。えー、こういう感じなんですね。はい、嬉しい。もう手書きのね、ちゃんとフレージで書いてあります。ええー。中身も出しますね。あ、自分で開けます。ね、あ,じゃあ,ありがとうございます。初伝終了総老ごと令和6年3月15日登山流宗家四代中尾登山第6310号おめでとうございますありがとうございますやったやったやったやったあ嬉しいですはいこういう形でねお面状が届くんですね終わってきた回がありました。はい、<笑>本当は、ね、先生のおかげです。ありがとうございます。本当はここに師匠ってあるんで、あの、はい、僕のマスターヨーザンとハンコもちょっと入れるんで。ええー、それも、ね。こちら後ほどぜひ、はい、お願いします。と思います。ということで、おびちゃんも出演ということで。はい。はい、これまではね、登山流のその師範を目指すカリキュラムというか。で、千鳥の曲だったり、三段の調べだったり、チャレンジして、まあ、見事、初伝に。なったんですけれども、はい、他にもやりたいことがあるんですよね。<笑>もうこの YouTube が始まる当初からずっと言っていたエトピリカを吹きたいという夢がありまして、はい、それはねちょっとこう登山流の師範を目指すプロセスからちょっと外れるんですけどでもすごくいい勉強になると思いますそして今のおびちゃんならエトピリカ問題なくチャレンジができると。思いますので、今までエトピリカまでにこう数々の課題曲があって、そうですね。やっとやっとやっと,やっとですね。エトピリカにたどり着きました。はい、ということで、もともとバイオリンの曲ですけど、簡単目に尺八で演奏できそうなピアノと尺八のちょっと楽譜がアレンジがありますので、まずはそのお見本をですね、はい、今日は聞いてもらいたいと思います。どうぞ。尺八。
尺八。はい、ということでいかがでしたでしょうか素晴らしかったです本当ですかもう間近で見させていただいて、はい、もう聞きながらずっとちょっと涙ポロポロ出てきましたうん感動しましたはい、まあでもねおみちゃんのその好きな曲ですからねいやー、はい、もうなんか音楽っていいなって思いましたうん一緒に他の楽器と演奏できると楽しいですよねうそうですねやっぱり尺八一本だけだとメロディーだけですけど、やっぱり伴奏がね、はい、熱い伴奏がピアノが加わることでより気持ちよくなると思いますし、はい、あとこの部屋ね、すごい響く部屋なんで、<笑>はい、それだけでもね、ちょっと尺八が上手に聞こえる感じがあるんですけれど、<笑>いやー、はい、もう本当に素晴らしかったです。はい、えー、吹けるようになりたいです。はい、これにね、チャレンジしてもらうということで、はい、これまでの千鳥の曲とか、はい、三段の調べとはまた全然違う音楽です。うんいろいろな尺八を含む上での考え方もちょっと変わってくるかなと思います。まあ、西洋の音階、もともとバイオリンの曲ですので、それを尺八で含む上でのちょっとコツみたいなものも次回説明していきたいと思います。はい、お願いしますでは、エトピリカ、頑張っていきましょう、はい、おーす